ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത് ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബിയുടെ എൻട്രൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഫൈവ് ഇയറിനും ചെറിയ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഇ ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അപ്ലോഡ് ഇമേജസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് കൺഫർമേഷൻ പേജ് ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്ന ഡിക്ലറേഷൻസ് ഇതിൽ നാലും ടിക്ക് കൊടുക്കുക ശേഷം പ്രൊസീഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു വിൻഡോ വരും രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള വിൻഡോ ആണിത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലുള്ള പേര് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനു താഴെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കണം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളത് തൊട്ടു താഴെ അത് വീണ്ടും കൺഫേം ചെയ്യുക അതിനു താഴെ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടക്കമുള്ള പാസ്വേഡിൽ ആൽഫബെറ്റ്സും നമ്പേഴ്സിനും പുറമെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയ ആഷ് ആറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ക്യാച്ച് കൂടി ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊസീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൺഫേമേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺഫേം കൊടുക്കുക സോ സ്റ്റെപ്പ് വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കാണാം ഇത് മറക്കാതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പ്രൊസീഡ് ടു ഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തി ഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ജെൻഡർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നാഷണാലിറ്റി നാറ്റിവിറ്റി ആധാർ നമ്പർ നെയിം ഓഫ് ഫാദർ നെയിം ഓഫ് മദർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രൊസീഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഡീറ്റെയിലേക്ക് എത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മൊബൈൽ നമ്പറായി മറ്റൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കണം ശേഷം അതിന് താഴെ നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതിൽ സെയിം ആസ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രൊസീഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിൻഡോ എത്തും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഡിഗ്രി ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതിനാൽ ഡിഗ്രി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഗ്രിക്ക് പതിനാല് പേപ്പേഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എത്രയാണോ എനിക്ക് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ആണ് സെക്യൂർഡ് മാർക്ക് അതിനപ്പുറത്തുള്ള മാക്സിമം മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് എന്നതാണ് പതിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ശേഷം അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടെ കാണുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ എക്സാമിനുള്ള രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എഴുതുക എന്തായിരുന്നു ഡിഗ്രി എക്സാമിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെയിം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എഴുതുക ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക അതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ എക്സ്പയർ ആവും ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഹോമിൽ പോയി ലോഗിൻ ചെയ്യാം അവിടെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതിനാൽ മുസ്ലിം എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തു താഴെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫാദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് മദർ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പ്രൊസീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലെത്തി ഇതിൽ ഒന്നും ഞാൻ
അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ചാർജ് ഇതിൽ ഓരോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിന് എത്രയാണ് സർവീസ് ചാർജ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇ ചലാൻ എന്നതും ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ടു പേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാം ഇ ചലാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സംവിധാനമുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഇ ചലാൻ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നത് അപ്ലോഡ് ഇമേജസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോൺ ക്രിമിലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഡൗൺലോഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ താഴെ ഇതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു പ്രൂവ് നാറ്റിവിറ്റി ഫോർ കേരളൈറ്റ്സ് നോൺ ക്രീമിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു പ്രൂവ് നാറ്റിവിറ്റി നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി അതല്ല എങ്കിൽ ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ മറ്റോ പോയി ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നാറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്രിമിലിയർ പ്രൂഫ് ആയാലും മതി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം ഇവിടെ നമ്മുടെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എല്ലാം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള നോൺ ക്രിമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നാറ്റിവിറ്റി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽ വീതിയും ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ ഹൈറ്റും പ പതിനഞ്ചിനും മുപ്പത് കെ ബിക്കും ഇടയിൽ സൈസും ഉള്ള ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള വളരെ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അതിൽ റീസൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം നമ്മൾ ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എടുത്ത് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് പിക്സൽ വീതിയും നൂറ് പിക്സൽ ഹൈറ്റുമുള്ള രൂപത്തിൽ പത്ത് കെ ബിക്കും മുപ്പത് കെ ബിക്കും ഇടയിലുള്ള സൈസിലാണ് വേണ്ടത് ഇതും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലഭ്യമാണ് ഇതും ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ല എങ്കിൽ ദ സൈൻ ഹാസ് ഇൻവാലിഡ് ഇമേജ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് കാണും സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂസ് ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു താഴെ ഡിക്ലറേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സിഗ്നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു വീണ്ടും കൺഫർമേഷൻ ഫിനിഷ് അപ്ലോഡ് ഇമേജസ് എന്നുള്ളതിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഫോർ നാഷണാലിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് മതി പിന്നെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ മുന്നൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് വേണ്ടത് മുന്നൂറ് കെ ബിയിൽ താഴെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനും നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം പ്രൂഫ് ഫോർ കെയർലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ നാറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം അത്രമാത്രമേ ഇതിൽ നിർബന്ധമുള്ളൂ അവിടെ ദ പ്ര
അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാം ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് പി ഡി എഫ് ഫയൽ സൈസ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അഡോബ് ആക്രോബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാറ്റിവിറ്റി നോൺ ക്രിമിലയർ എന്നീ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ലഭ്യമാവുക അതിനു വേണ്ടി തഹസിൽദാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സൈസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൈസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്ലോഡ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണമായതിനാൽ ആ നാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഡ്രസ് പ്രൂഫായിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിന് പകരം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും കളർ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് മസ്റ്റാണ് നാറ്റിവിറ്റി നോൺ ക്രിമിലയർ എല്ലാം കളറിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളും തീർന്നു ഇനി പ്രിൻ്റ് കൺഫർമേഷൻ പേജ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും എല്ലാം കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്